girassóis, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, a sua cigana de luz, o nosso encontro marcado às quintas-feiras, hoje, 11 de abril de 2024. E meus girassóis, o Brasil está pegando fogo. <risos> Sim, sim, eu trazendo mais o conteúdo que vocês me pedem. Vocês sabem, o canal é de vocês. Vocês dão a sugestão e a sugestão mais pedida é a que vem pro ar. E agora eu tenho um encontro com vocês no domingo. Mas hoje eu vim trazer por quê? Muitos direções, mas muitos direções, diversos direções. Cigana, nós estamos um pouco preocupados. E... Qual que é do Elon Musk em relação ao Brasil? E porque alguns até colocaram, né? Quando o seu é bom demais, a gente desconfia. Algo nesse sentido. E que vai ter? Como eu fiz no vídeo de domingo. Se você não assistiu, tá espetacular. As revelações estão espetaculares as revelações trazidas para os nossos mentores de luz para o vídeo no domingo. Então, clique em vídeos e assiste o vídeo de domingo. Mas esse vídeo não seria exatamente um complemento do vídeo de, de domingo, não. Eu puxei a energia do Elon Musk e eu quero saber as reais intenções dele em relação ao Brasil. Que ele é um homem poderosíssimo, que ele é o talvez o homem, segundo o homem mais rico do mundo, que a gente já sabe, nem né? tudo isso a gente já sabe, mas que ele vai dar continuidade a essa, essa situação junto ao cabeça de ovo, possivelmente, claro, assista no vídeo de domingo, mas quais as reais intenções para o futuro? para o nosso Brasil. Sabemos que muita gente lá de fora, que é um pedacinho da nossa Amazônia, que é um pedacinho... O Brasil, o Brasil é um país riquíssimo, sabemos disso. O Brasil é rico em reservas naturais, entre outras coisas mais, que eu também já fiz vídeos sobre isso. Mas qual que é a dele? Diretamente. Ele é o anticristo? Ele, enfim, o que que, qual que é a do Elon Musk? em relação ao nosso Brasil. O que podemos esperar sobre isso? E aí a gente tira as todas as dúvidas das pessoas que estão aí receosas. E é claro, mediante isso, se tiver mais alguma revelação de importância aqui, pode ter certeza que os nossos mentores nos trarão. Mas para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor se inscreva, ative o sininho da notificação e convide familiares, amigos, colegas, conhecidos para conhecerem o canal da Cigana. Cigana de paz, Cigana de amor, Cigana trazendo luz, esclarecimento e verdade a todos vocês. E para você que caiu de paraquedas no meu canal e busca uma vidente, Cigana de linhagem, que só trabalha para a verdade, é patriota, considerada mãe dos direções, seja muito bem-vindo, você chegou ao canal certo aqui, a gente não faz uma dó de contra ninguém, tá bom? Bom, vamos lá. Todos sabem, antes de começar a filmar, eu faço uma breve. No caso, quando é uma pessoa especificamente, eu puxo a energia dessa pessoa, eu pego todos os dados dela, puxo a energia dela. Elon River Musk, nascido em 1971. Elon River Musk, que é no Brasil conhecido como Elon Musk. Tem uma energia. Bom, a inteligência dele é... Eu não sei se eu comentei no outro vídeo, mas... Ele tem a inteligência de um autista. <risos> eu tenho um filho autista, autista que é um gênio. Um gênio. que ele tem dificuldades para algumas coisas, ele é um gênio. Meu filho é um gênio. Ele aprendeu inglês, foi indo sozinho, entre outras línguas, é, só de olhar o YouTube. Meu filho é um gênio. E o que eu sinto da energia dele é uma energia... Nesse sentido, matéria de inteligência, claro, por isso que ele ficou bilionário, né? Incrível. Mas espiritualmente me preocupa. Quando eu puxo a energia de uma pessoa para fazer consulta, para fazer a tiragem, para fazer mandala de luz, eu já sinto um pouco sobre ela. Por exemplo, se a pessoa, se o, o, o descondenado quiser uma mandala de luz, eu não faço. Mas mesmo que eu quisesse fazer, eu não ia conseguir, porque a energia da pessoa é muito baixa. 
quando eu puxo a energia da pessoa, eu já sinto bastante. Ele tem o um campo espiritual completamente aberto. E ele está sendo atacado espiritualmente por espíritos trevosos. Espíritos trevosos. Amando de quem? Não estou aqui para julgar ninguém. Todos sabem, simplesmente, só um instrumento usado pela espiritualidade e trago revelações através das cartas e da minha sensibilidade, nada mais. Mas ele está sendo atacado através de bruxarias pesadas, pesadíssimas, pesa, bruxarias para que ele morra, pesadas, pesadíssimas. Estou vendo espíritos ometeiros, obsessores rondando ele. E a gente confirma isso através das velas. Embora a energia dele seja uma energia de um homem astuto, inteligentíssimo, ela está extremamente oscilante. As velas estão. E a vela que representa a espiritualidade dele, ela está com uma chama bem menor. Quando eu faço uma mandala de luz, são assim as velas, a gente trabalha todos os aspectos da vida da pessoa. A gente limpa os caminhos, para abrir os caminhos de todos os aspectos da vida da pessoa. Material, financeiro, sentimental, espiritual especialmente. Então tem uma vela, eu vou até ver se eu consigo, eu não sei como é que está a minha agenda, que isso que incude é o Igor, mas se eu conseguir, dependendo, não sei como é que estão as mandalas no sábado, eu vou fazer uma mandala para o Elon Musk, porque ele precisa. O campo dele espiritual está completamente aberto. Eles não estão conseguindo atuar diretamente nas atitudes dele, influenciando as atitudes dele, mas eles estão rondando. Ou seja, se Elon Musk baixar a frequência de energia dele através do ódio, do rancor, algum sentimento desse tipo, eles conseguem começar a atuar. Isso me preocupa. Por isso que eu preciso fazer a mandala de luz para afastar esses espíritos obteiros e quebrar esses trabalhos que foram feitos para ele. E trabalhos feitos por feiticeiros. É coisa pesada, tá? Vou fazer mandala de luz. Aliás, para você que quiser mandala de luz, é um ritual exclusivo meu, é um ritual cigano, exclusivo meu, aonde eu trabalho a limpeza em todos os aspectos da vida da pessoa, espiritualmente, se tiver trabalho de magia negra, se tiver inveja, negatividade, praga lançada, tudo é dissipado ali, é claro, se for permitido para você, né? porque se você for uma pessoa ruim, eu não consigo, aí eu sou obrigada a devolver teu dinheiro como já aconteceu, eu não falo isso para a pessoa, você é ruim e eu não consegui ter autorização para puxar tua energia, não falo isso, né? mas a pessoa já entendeu que eu não consegui fazer mandala para ela, mas isso é quando a pessoa é ruim mesmo, tá? que aí a espiritualidade não consegue ancorar e não consegue trabalhar ali a energia da pessoa, mas a mandala de luz, além de quebrar qualquer tipo de feitiçaria, também ajuda a limpar a parte financeira, se tiver coisa mandada, até negatividade, competitividade profissional, na parte sentimental, ela abre os caminhos da vida da pessoa. Eu trabalho todos os aspectos da vida da pessoa. Então, se você tiver interesse em mandá-la de luz, como eu já fiz para o Bolsonaro, e eu para o Bolsonaro eu faço a cada seis meses, hein? Tem aí os, os videntes comprados de esquerda, né? Que, ah, ele vai ser preso, não sei o quê. E vamos fazer oração e vamos fazer mandala de luz aí para proteger. <risos> então, eu faço para o Bolsonaro de coração aberto a cada seis meses e vou fazer agora, se eu conseguir. Preciso ver como é que estão as coisas. É, no sábado para o Elon Musk também. Então, se você tiver interesse em mandala de luz, nos procure no WhatsApp, descrito aqui na foto de capa, por mensagens escritas, tá bom? O meu assistente não dá conta de ficar escutando o áudio, <risos> tá bom? Por mensagens escritas. E aí coloca lá, mandala de luz, e que você quer obter informações, tá bom? E vamos lá. Eu estou bem preocupada com a parte espiritual dele. É o que eu falei. Esses espíritos zombeteiros... E os obsessores, porque não foi mandado só um, tra um tipo de trabalho para ele, não. Hum, hum, hum. Como tem gente ruim, né? Tem. Os trabalhos que foram mandados é para 
acabar com a vida dele. E o que acontece? Eles ficam ali rondando a pessoa, esperando uma baixa de frequência de energia para atuar. Mas se depender da minha mão dela, isso não vai acontecer. Vamos lá. E só pelo que ele está fazendo, eu acho que ele merece esse presente. Com a permissão de vocês, mas eu quero saber. É, vou tirar uma geral aqui de 18 cartas com dois baralhos simultâneos e perguntar aos nossos mentores de luz. Qual que é do Elon Musk em relação ao nosso Brasil? Hum. Né? Qual que é dele? Tá, tá ajudando o Brasil? Por quê? Tá comprando uma briga aí? Por quê? Qual que é dele? Vamos lá, então? Com a permissão de vocês, e é claro, como eu falei, eu vou tirar uma geral de 18 cartas. Se tiver algo relevante para a espiritualidade nos trazer, que possa nos ser revelado, a gente fala aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar com o barulho da nossa mãe Santa Sara. E não esqueça, girassol, o seu joinha é importante. O seu joinha é importante para o YouTube perceber que o, o vídeo está sendo visto e recomendar para outras pessoas que também precisam despertar. Eu abri esse canal para despertar o maior número de pessoas para a verdade, para a luz. Aqui nós não temos enganação, é tudo certinho. Então, por favor, e é você que nos ajuda com Pix, que é membro desse canal ou que assina o Clube dos Girassóis, que é uma outra plataforma que não é o YouTube, tá bom? O Clube dos Girassóis é uma outra plataforma que sim, eu levo conteúdos semanais com revelações nunca feitas por nenhum outro vidente no mundo. E, com, claro, com conteúdos que eu não posso trazer aqui por conta da democracia que a gente vive, é claro. Então, para vocês que assinam o Clube dos Gerações, quem quiser, quiser assinar, é só clicar aqui na descrição desse vídeo, além de todas as minhas redes sociais, da minha caixa postal, tem aqui, logo de cara, clicou, vai aparecer lá, Clube dos Gerações. Você clica em cima e vai ser direcionado, é um valor muito pequenininho, 15 reais por mês, para você ter acesso a conteúdos exclusivos, jamais jamais trazidos por nenhum outro vidente em qualquer lugar do planeta. Então, tá bom? Para você que nos ajuda de alguma forma, porque todo o valor é revertido em prol dos animais, resgatados vítimas de maus tratos meus, de outros abrigos, e os custos são altíssimos, altíssimos, altíssimos. Vocês sabem, quando vocês levam o seu cachorrinho, o seu gatinho no veterinário, e olha que é um animal saudável, né? E aí, eventualmente, fica doente. Quanto você gasta? Você imagina um animal resgatado da rua, que vem todo estrupiado. Então os custos são altíssimos para recuperar essas vidas e dar uma oportunidade de adoção posteriormente, após todo o tratamento, o custo é muito alto. E se não fosse a ajuda de vocês, isso não seria possível. Eu sempre falo, muitos animais se alimentaram hoje graças à sua ajuda. Então a você que nos ajuda com Pix, como membro, assinando o Clube dos Girassóis, comprando alguma coisa na lojinha da Cigana, que também está na descrição desse vídeo, que vocês recebam em triplo em saúde, em bênçãos na vida de vocês, gratidão em nome deles vamos lá que eu tô curiosíssima pessoas nos mentores de luz que me usem como instrumento e nos traga uma revelação objetiva sobre Willa Willa Musk qual a intenção dele em relação ao Brasil? ele tem segundas intenções futuramente em relação ao nosso Brasil? <coughs> Perdão, gerações, perdão. Por favor, nos revelem. Com essa tita, tchau, tchau. Qual a intenção dele? Vamos lá. Vocês viram como as velas estão oscilantes, né? É, é na vela de luz também. Quando eu faço a mandada de luz, o queimar das velas, o apagar, se sai fumaça negra, se não... Tudo isso é muito importante para eu saber como que foi o efeito da mandala sobre a vida da pessoa. Vamos lá. Quais as intenções em relação ao Brasil? Por favor. Ficar certinho aqui, né? Um gosto avançado. A única coisa que eu gosto bagunçada é meu cabelo. <risos> Agora eu fiz esse corte assim, eu gosto de dar uma amassadinha nele. E fica às vezes, né? Eu gosto de quando eu meio bagunçado é meu cabelo. O resto eu não gosto muito nada. Aliás, obrigada pelos elogios. Muita gente gostou do corte da cigana. Muita gente é, gostou da, da, das luzes que a cigana fez para dar uma rejuvenescida, né? <risos> 
olha, eu puxei essa carta, ficou. Então, algum significado importante tem. Eu vou colocar no centro do jogo, tá bom? Se ela ficou, é porque a espiritualidade quer que ela fique. Vou puxar pra cá, porque eu vou tirar outro baralho. Ele menorzinho... Quanto gerações? Eu tô sem agenda para consulta. Eu não gosto de ficar agendando de um mês para outro. É assim, de um mês para dois meses depois. Então, eu tô com agenda não para consultas no momento não tem agenda, tá? Vou ver se eu consigo abrir, tá em maio para finalzinho de maio para junho, tá? Por enquanto eu estou sem horário para agenda para consulta, tá bom? Porque eu sempre faço tudo com muita qualidade, então tudo é um número limitado de consultas, de mandalas. Não é tudo feito de qualquer jeito. Eu faço tudo com muito carinho, muito amor, muita responsabilidade. Então, tem, não, não tem agenda por enquanto, mas a, a Silvana vai dar um jeitinho, tá bom? Vamos lá. Peço para os nossos mentores, tipo, os nossos irmãos superiores, que nos traga através dessas cartas uma resposta objetiva sobre o Elon Musk. William Rivermask. O que podemos esperar? Quais as intenções dele em relação ao nosso Brasil? Ele tem segundas intenções? Por favor, o que nos pode ser revelado sobre essa pessoa? Tchau, tchau. Ó, oh, travadinho, travadinho. As cartinhas menores são mais fáceis de manusear, né? Mas é claro que ela fica menorzinha uma do lado da outra, mas não tem problema. E claro que eu Musk é um homem ligado né, à tecnologia, um homem ligado a foguetes espaciais, enfim, né? não devem lá, não precisa se preocupar muito com a parte espiritual, por isso que ele está com o campo completamente aberto, isso é perigoso, você pode ser poderoso, você pode ser o cirurgião mais top do seu hospital, você pode ser o empresário mais, você pode ser o político, você pode ser o que você for, mas se você tiver com o campo espiritual aberto, você corre grandes riscos na sua vida. Claro, como eu tirei uma geral, é o que eu falei, algumas, algumas revelações de relevância não serão trazidas aqui. Então, ao contrário de que algumas pessoas podem pensar em relação a essa situação que está acontecendo entre ele e o Cabeça de Uvo, entenda bem, quando, quando eu falo do, do conteúdo extra, Lá são vídeos curtos, não tem propaganda de nada, do YouTube, nada. São vídeos mais curtos, onde eu sou direita e reta. E eu posso falar com mais liberdade, muito mais liberdade. Aqui sempre... Aí as pessoas que estão chegando agora, coloquem nos comentários. Você baixou a voz, eu não entendi. Eu não posso falar muita coisa. Você entendeu, né? Mas eu já vou dizer, tá? 
que ele não vai entregar os pontos em relação a essa situação. Tá? Isso que... Assista o vídeo também, você que não assistiu o vídeo né, de domingo agora, não vai. E vai trazer uma bomba. Por que, que eu tô falando isso? Mas é algo que vai assim abalar as estruturas da direita, da esquerda, da, da neutralidade. Da... Olha! Aqui eu sinto do jogo uma grandíssima revelação. Revelação com nuvens. Revelação bomba. Em relação a quem? Eu preciso falar? Uh -uh. E é questão de pouquíssimos dias. Hoje é quinta. Estou filmando agora cedinho. Pode ser hoje, pode ser essa semana. Questão de pouquíssimos dias. Não, é, não, chega, não chega duas semanas, não. Ele vai trazer uma revelação que vai abalar, tá vendo aqui, ó? Casa da carta, revelação. Casa das nuvens. Uma revelação contra determinada pessoa, que eu não posso dizer o nome aqui, que vai abalar, olha aqui, casa da torre. Vocês estão vendo como o baralho se coincide, sinal que o jogo está aberto. Casa da carta novamente, sou eu que estou falando é o baralho? Estou inventando isso? Dá um Google aí e pergunta que carta que é essa para o Google. Casa da carta, revelação. Uma revelação em relação a uma determinada pessoa que vai abalar, mas vai abalar demais o Brasil. E vai fazer esse caldeirão ferver três, quatro, cinco, seis vezes mais. Ou seja, Elon Musk não recua e tem uma revelação que é questão de poucas horas ou poucos dias, não chega a duas semanas para trazer uma revelação bomba contra essa pessoa e que vai abalar. Vai abalar. Muitos comentaram, por isso que eu também fiz questão de fazer esse vídeo, que são pessoas que assistem, acompanham o meu, meu canal já há algum tempo. Cigana realmente tinha dito que um homem veio de fora e ajudar. Pois é, um homem veio de fora e ajudar. A começo da transformação. Olha, essa situação que está acontecendo entre o Elon Musk e o Cabeça de Ovo. Não vai acabar pizza, não. Eu vejo situações que vai favorecer demais o Brasil. Digamos que começou com um leve comentário. E esse leve comentário virou uma bola de neve. E essa bola de neve vai explodir. Mas essa explosão será benéfica para nós. Por quê? Porque eu vejo. Saiu no outro jogo. Assista o vídeo do domingo se você não assistiu. A Casa dos Pássaros, lembra? E os pássaros representam o quê? Eu até contei a história de uma passarinha que eu comprei de, de um, no boteco, que eu falava passando por um boteco, pois é. Os pássaros significam o quê? O voo rumo aqui? A liberdade. Eu posso garantir com todas as letras aqui, que o Brasil não vai chegar a ser como a China, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Graças a esse homem. Por isso que eu vou dar essa mandada de luz para ele. E daqui a seis meses, porque eu estou preocupada. Eu estou preocupada, tá? A casa das estrelas. Ou seja, essa revelação vai mudar o rumo desse país. Não, não pensem, os imediatistas, tá? Que vai ser algo que vai... Baram, a varinha mágica tá ali e o Brasil já volta a, aos eixos. Não funciona assim. Não vai ser dessa forma. Vai ter... O que eu quero deixar bem claro para vocês... Que a gente vai vencer essa... Nós teremos muitas batalhas sabores, mas a gente vai vencer essa guerra. Tá? Teremos aí, aqui é o sucesso, as estrelas. 
Agora, o que eu falei que me preocupa, lembra que eu falei do ataque espiritual? Veio aqui, ó. Essa aqui é a casa dos frutos, ela saiu em ambos os jogos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é a casa 5 dos frutos. Quando a pessoa faz algo para ajudar, então ele tem sim reais intenções em ajudar o Brasil para manter a liberdade no Brasil. Ele tem segundas intenções também? Ele tem. Ele é um anticristo? Não. Gerações, eu não tô com a energia do anticristo aqui, senão eu já tinha desmaiado, já fiz vídeos sobre isso. Clica em vídeo, tem mais de 600 vídeos da cigana. Eu já fiz vídeo sobre o anticristo. Elon Musk não é o anticristo, ponto. Ah, mas ele tá criando um chip, mas não é um chip da marca da besta que tá nas escrituras, pronto, ponto. Tá? Não, não confundam. É claro que a, a canhota vai criar narrativas e vai criar para Ele tem intenções no Brasil? Tem, claro que tem. Mas a princípio, ele quer lutar por uma liberdade, é claro. Ganhar mais poder, mais autoridade. Porque tem coisas que o dinheiro não compra. Respeito, notoriedade. Tem muita gente aí que é milionária e não tem. E por mais que ele tenha notoriedade e respeito, ele quer atingir um nível maior. E como que ele vai atingir? Ajudando o povo mais amado do planeta, digamos. O Brasil não é um país qualquer. E ele sabe muito bem disso. O Brasil é um país... aonde muita gente lá de fora inveja. Não o que a gente vive hoje, né? Hum. Mas a gente vive num país seguro. Seguro no sentido de... vulcões, no sentido de... Nesse sentido, né? Vocês estão entendendo onde chegar? Batalha de segurança pública, só aqui no estado de São Paulo que o Tarcísio está mandando muito bem. Parabéns, cada dia mais. Tarcísio, continue mandando muito bem, obrigada. Os paulistanos agradecem. Mas, enfim, ele quer, ele sabe que ele vai aumentar a autoridade dele, a popularidade dele, o ego dele é massageado através disso. Ponto. Não é por dinheiro. Ele não está fazendo isso agora por dinheiro. Ele quer ajudar o povo brasileiro. Nesse sentido. E ele não vai recuar. E através dele... Outras pessoas... Lembra que eu falei no vídeo passado? Outras pessoas se unirão em prol do Brasil. Pessoas no mundo inteiro. Entenderam? Mas o que me preocupa... Estão tentando cortar esses frutos. Estão tentando fazer ele para baixo da cova. Através de magia negra, podem tentar algum, algum, algum atentado contra ele. Podem. Aqui está o urso, acima da mesma casa que estava ali. Ó. O urso é quando. Sabe o braço do urso que mata? Tá? Então. Ele pode sofrer algum tipo de atentado. Além dos ataques espirituais, porque aqui me vem novamente a casa do caixão, tá? Por isso que eu falei, ele, desde antes de abrir as cartas, eu já tinha puxado energia, eu já estava preocupada em relação a isso, tá? Eu não sinto, infelizmente, que ele vai envelhecer. Envelhecer que eu me refiro a chegar a 80, 90 anos de idade? Que ele está enganada na minha interpretação, porque os nossos mentores de luz, que nos trazem revelações aqui, são precisos a espiritualidade de luz não erra eu posso errar na forma de interpretação e quero estar errada na minha forma de interpretar essas cartas mas eu não vejo ele chegando a uma velhice tá justamente por ataques tá? então, é claro que dá para ser cortado isso tá aqui ó a casa do corte a foice tá mas sim, ele tem intenções no Brasil futuras não de roubar as nossas terras mas de seriar a quem tiver aqui como governante, que não vai ser esse desgovernante, mas não vai mesmo tá o Brasil já nos eixos para alianças profissionais alianças profissionais fortes 
inclusive de coisas naturais que existem, porque são a casa da árvore, também como os frutos, na nossa Amazônia. Não que ele queira tomar conta da nossa Amazônia, mas isso futuramente, já vou até falar aqui, eu gosto de vídeo porque fica tudo gravadinho, né? Já vou deixar claro aqui que lá na frente pessoas vão se revoltar ao souber, quando souberem que ele vai criar essa aliança em relação aos recursos de Amazônia, casa do chicote, ou seja, muita gente vai discordar. E, digamos que ele vai querer uma fatiazinha do bolo, né? Porque ele tem intenções em relação também, mas não para tomar a Amazônia para si e deixar o nosso Brasil à mercê, como os outros querem fazer, que é o caso, inclusive, do presidente uh, da, da... Esse aqui que teve um encontro esses dias aí, né, com, com, com o desgovernante né, da França, pois é, não, não é dessa forma, mas ele vai querer, sim, criar alianças porque ele sabe que tem uma riqueza ali natural que vai ser muito útil para ele, ponto. Mas ele quer sim, aqui me vem a casa dos caminhos, a casa 22, a gente ama essa carta, né, gerações? Os caminhos se abrindo, ou seja, o Brasil, voltando a ser colocado nos eixos após toda essa, quando essa guerra, vamos usar esse termo, terminar, e o Brasil começar a ser colocado nos eixos, os caminhos se abrindo, vem o que? Novos ciclos para o Brasil. Ou seja, a economia volta a crescer, o Brasil começa a entrar nos eixos, uma pessoa da rua da direita, que sabe a rua da direita, vai estar governando o Brasil, vai ter uma aliança junto a ele, muito grande, o Elon Musk, e o Brasil junto, um país seguro, liberto de qualquer coisa que esteja contra a nossa... Uh, é como é difícil fazer revelação... Revelação, perdão. Como é difícil fazer revelação, trazer aqui revelação, e não poder falar as coisas do jeito que eu quero falar. É muito difícil. Mas o que eu quero dizer, a casa da âncora significa algo seguro, ancorado, fixo, ali. E é isso que ele quer para o Brasil. E ele determinou, e eu sinto isso e falo com propriedade aqui, que Elon Musk determinou que ele vai ajudar o Brasil a ser um país seguro, ancorado para todos os brasileiros de bem. Ponto. E o que tiver ao alcance dele, ele vai fazer. O que tiver ao alcance dele, ele vai fazer. Claro que lá na frente ele vai querer uma aliança, e aí sim, né, mediante a ajuda que ele está dando, né, enfim, ele vai ter abertura para ter uma aliança junto ao novo governante para trabalhar junto a riquezas que tem na Amazônia também. Não que ele vai tomar isso, entenda bem, fica bem claro, tá? Mas isso fica para o próximo vídeo lá na frente, daqui a alguns anos. O que eu estou querendo dizer agora, tá? Ele está fazendo com segundas intenções para roubar nossa Amazônia, como é o presidente da França. E... E... O BD também não está longe não, tá? É que o BD está tão... Lelê da cuca, eu já fiz. O BD, o BD não acabou para o BD, né? Não sei nem o que ele está fazendo lá ainda, porque já acabou para ele, né? Então... É, não, é, não é essa situação não, tá? Mas ele agora, ele, o foco dele, primeiro que ele vai, o nome, o ego dele vai ficar mais massageado ainda, né? Eu falei, tem coisas que o dinheiro não pode comprar, por mais poderoso que ele seja, ele é. Tem coisas que o dinheiro não compra. E esse tipo de coisa, ele só vai conseguir essa notoriedade para massagear o ego dele, que tanto vai fazer bem a ele, através da ajuda ao nosso Brasil. Entenderam, né? Então, eu só tenho mais uma coisa para dizer para vocês. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. É a bomba que vem por aí. Eu acho que, para bom entendedor, eu peguei a letra. Não é eu sempre falo, esse cara é para gente inteligente, porque eu sou obrigada a falar entre linhas. Mas aceitem a ajuda dele. Não coloquem reticências, porque vocês esperaram tanto por isso. Eu, todos nós. Vai valer a pena assistir até o final dessa, desse filme. Tá bom? Mas, como eu falei. Eu vejo um possível atentado contra ele. E espiritualmente ele está completamente atacado. Eu vou cuidar disso através da mandala de luz. 
Mas é claro, nem pra... Quem sou eu, a formiguinha daqui do Brasil? É uma, uma mera cigana, uma simples humilde cigana, querendo que meu vídeo chegue a Elon Musk, né? Mas, quem sabe, por um milagre, né? Que ele precisa cuidar da espiritualidade dele, cuidar do, com a energia que ele, que ele emana. Não sentir raiva, não sentir ódio. Se baixar a frequência de energia, um desses trabalhos de magia negra pode pegar nele. E ele pode sofrer algum atentado, porque uma coisa leva a outra. Quando a gente está com o campo espiritual aberto, a gente pode sofrer um tipo de atentado. Através, eu vejo, pode ser arma de fogo, bomba, alguma coisa nesse sentido, me preocupa. É claro que o cara deve ter uma segurança tremenda, mas quando a gente está com o campo espiritual aberto, por mais segurança que se tenha, sempre fica uma brecha para o mal entrar. E ele tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like. Não esquece de dar sol, de colocar nos comentários a sugestão para o vídeo agora de domingo. Isso é muito importante. E eu preciso trazer uma revelação para a humanidade. Que chegou a hora. Mas como é uma revelação que eu não sei as palavras que eu vou ter que usar e não vai dar para usar reticências, vai ficar para os vídeos pro Clube dos Direções, tá bom? Mas domingo eu estou aqui com vocês, tá bom? Bom, eu deixo a todos vocês a minha bênção cigana, a proteção da nossa mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela, que nosso Papai de Santo do Poderoso e nosso Mestre Jesus estejam presentes na casa, nas atitudes, no coração de cada um de vocês. Até domingo, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Fiquem na luz, que haja luz Amo vocês, beijo da cigana Gratidão, gratidão, gratidão Op, Tchau